बसमीम अल्लाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जैसा कि आपको पता है सर आई बी टेस्टिंग सर्विस के इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर्स हो रहे हैं आज तीसरा दिन था तो पेपर थ्री है ये इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम इस वीडियो में इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे फिर अगली वीडियो में जी और मैथ जो है वो एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ अगर हम पढ़ें तो सामार हाई बोन सामार लो बोन सामार ग्रेटनेस ट्रस्ट ऑन मोस्ट आर बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स एंड सम आर बोर्न ऑफ अन नॉन पेरेंट्स सदोरो वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून यानि यहाँ पे एक सदोरो नामी लड़के का जिक्र है जो कि एक अमीर कबीर कराने में पैदा होता है उसके अलावा भी कुछ और तरह के लोगों का भी जिक्र है और जो है वो वो पहले मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास लोगों को अपना दोस्त बनाता है फिर उसके बाद उसकी आदतें भी करती हैं तो वह नए दोस्त बनाता है बुरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है फिर पार्टीज करने लग जाता है स्मोकिंग करने लग जाता है तो इस तरह से ये पैराग्राफ है क्वेश्चन की तरफ आते हैं पहला क्वेश्चन है हाउ मनी काइंड ऑफ पर्सन बाई औरिजन इंक्लूडिंग सदोरो आर मैंशन इन द पैसेज तो सदोरो समेत कितनी तरह के कितने औरिजन के लोगों का जिक्र हुआ है यहाँ पर तो मैंने जो लाइन पहली आपके सामने पढ़ी हाई बोन नंबर वन नंबर टू लो बोन नंबर थ्री ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन नंबर फोर बोन ऑफ पुअर पेरेंट्स नंबर फाइव बोन ऑफ अन नॉन पेरेंट्स एंड छठा सदोरो तो छः ओरिजिन के लोगों का छः तरह के लोगों का जिक्र हुआ है बी इज द राइट ऑप्शन वाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर लाइन फ्रेज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब है बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली ए ऑप्शन इज राइट अंडर लाइन फ्रेज केम ऑफ एज मीन्स तो केम ऑफ एज का मतलब है बाले होना अटेन अडल्ट हुड ए ऑप्शन इज राइट हा मैनी कांड डिट सदोरो मेक फ्रेंड्स विद जैसे मैंने आपको बताया कि सदोरो पहले दो तरह के लोगों को दोस्त बनाता है पहले मिडिल क्लास फैमिली जो उसके पुराने दोस्त होते हैं और फिर वो नए दोस्त बनाता है जिनके साथ वो बुरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है सी ऑप्शन इज राइट वट इज द मीनिंग ऑफ अंडर लाइन फ्रेज पे अ डेफ एयर पे अ डेफ एयर का मतलब है किसी की बात पर तोज्जो ना देना बहरा हो जाना डेफ की टर्म जो है वो बहरे के लिए यूज़ की जाती है डी ऑप्शन इज राइट नॉट टू पे अटेंशन टू वट समबडी सेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर लाइन वर्ड हैंग आउट हैंग आउट का वर्ड जो है वो पार्टीज के लिए यूज किया जाता है यानी किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ से आपको कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिलता ए ऑप्शन इज राइट लाइक टू ओपन गो आउट फॉर नथिंग सीरियस आर प्रोडक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडर लाइन वर्ड डिसअलूजन तो डिसअलूजन का जो करेक्ट मीनिंग बनता है वो है डी डिसअपॉइंटेड मीनिंग ऑफ द अंडर लाइन वर्ड सिबलिंग्स तो सिबलिंग की टाइम जो है ब्रदर्स या सिस्टर्स के लिए यूज की जाती है बी ऑप्शन इज राइट टू सेट्स ऑफ वर्ड्स अ जेन वन प्रेशियस स्टोन एंड अ फ्लॉड वन फ्लॉड वन का मतलब जिसमें कोई नक्स हो अ जेन वन प्रेशियस स्टोन जिसे हम जेम स्टोन भी कहते हैं या एक खालस जैसे आप कहते हैं कि ही इज़ अ ट्रू जेम ये तो एक खालस हीरे की तरह है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता तो ये दोनों एक फ्लॉड वन और एक खालस हीरा यानी दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं ऑपोजिट मीनिंग है एक जिसमें नक्स हो और एक प्योर हो तो बी ऑप्शन इज राइट ऑपोजिट टू इच अदर इन मीनिंग The words a genuine precious stone, referring to Sadoro's personality, are used as. So here, this as an idiom used. So, in my opinion, the C option right. Banta hai. Bharali isko dekh lijega. Synonyms ki taraf aate hain. Lovely duck. I stroke your shining back. Stroke ka mani hota thap thapana ya hath pehna. B option is right. To move your hand gently over a surface. The tiger got into the trap. Trap ka mani hota hai. Jal. To iske liye net ki term bhi used ki jati hai. D option is right. They found the child missing. Missing का मतलब होता है गैर हाजिर होना या गायब होना तो ए ऑप्शन इज राइट एबसेंट ही वेव गुड बाय एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन पुल आउट का मतलब होता है खेच लेना किसी चीज़ को दूर ले जाना तो मेरे हिसाब से ट्रेन के हिसाब से ये ए ऑप्शन राइट बनता है लेफ्ट अंकल वॉज अ वेरी जॉली मैन जॉली की टर्म एक खुश रहने वाले बंदे के लिए यूज़ की जाती है तो सी ऑप्शन इज राइट वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल नेक्स्ट फिर एंटोनिम्स की तरफ आए नो बडी टॉट द बर्स टू बिल्ड ए नेस्ट टाट जो है वो टीच की दूसरी फार्म है टीच मानी पढ़ाना या सिखाना तो टाट उसकी दूसरी फार्म है फॉलो लर्न जो है वो वो उसी टर्म में आता है सिखाने की टर्म में आता है तो मेरे हिसाब से जो है वो डी ऑप्शन प्रैक्टिस राइट होना चाहिए लेकिन लेकिन ये देख लीजिएगा पढ़ाने का उल्ट जो है वो अमल करना हो सकता है लेकिन देख लीजिएगा इसको मेक श्योर यू स्पीक एंड राइट इंग्लिश वेल मेक श्योर का मतलब होता है यकीन यकीनी बनाना तो इसका जो उल्ट होगा वो आ जाएगा अनसर्टन सी ऑप्शन इज राइट समटाइम्स द माइस मेड अ बिग नॉइज समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार और ऑफन का मतलब होता है अक्सर डी ऑप्शन इज राइट एंटोनिम इसका ही बिहेव वेरी बैडली टुडे बैडली मीन बहुत बुरी तरह और इसका एंटोनिम आ जाएगा वेल ही बिहेव वेल टुडे अ स्मॉल चाइल्ड हेड अंडर हिज बेड यानी बिस्तर के नीचे बेड के नीचे तो उसका उल्ट जो होगा वो बेड के ऊपर होगा ऑन
तो ये सम की जगह ऑल आए, आएगा ये डिटेक्शन ऑफ एरर में द इंस्पेक्टर वॉक पास द मैन एंड इंटर द हाउस मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉक नहीं आना चाहिए द इंस्पेक्टर पास द मैन एंड इंटर द हाउस शी स्क्रिबल्ड अ नॉट विद पेंसिल तो यहाँ पे विद पेंसिल नहीं आना चाहिए इन पेंसिल आना चाहिए राइट right प्रपोजिशन इन आ जाएगी द मुला डि नॉट वॉन्ट टू फ्राइट रफीक तो यहाँ पे फ्राइट नहीं आएगा फ्राइटन आएगा फ्राइटन मीन खौफ ज्यादा करना ही लाइड ऑन द फ्लोर तो लाइट जो टर्म है वो तो झूठ के लिए इस्तेमाल की जाती है लाइट की दूसरी फॉर्म है लाइट तो यहाँ पे एक्चुअली जो कहना चाहता है वो लेड है ले मानी बिछना या यानी लंबा हो जाना फर्श के ऊपर तो यहाँ पे लेड आएगा एल ए आई डी लेड राइट ऑप्शन देर इज एन अम्ब्रेला डैश होल्स डैश इट तो यहाँ पे आएगा देर इज देर इज एन अम्ब्रेला विद होल्स इन इट बी ऑप्शन इज राइट हैंड्स स्टार्टेड ऑफ टू वर्ड्स होम सी ऑप्शन इज राइट He makes fun of his friend's weakness. So D option is right. Fun of आ जाएगा. The butter melted with the sun. B option is right. You will have to add more words into these words to make sentences. D option मेरे हिसाब से ठीक बनता है. Check कर लीजिएगा इसको. They married together and pass uh, pass sentence है तो यहाँ पे आ जाएगा. They married together and lived happily ever after. तो इसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहे. B option is right. Maha lived in a small house. विद हर मदर एंड फादर एन आइडियल टीचर तो यहाँ पे आ जाएगा रीड्स पार एक्सीलेंस आइडियल टीचर इज रीडिंग भी नहीं आएगा हैज बीन रीडिंग इज अ रीडर पास इस तरीके से नहीं आएगा मेरे हिसाब से एन आइडियल टीचर रीड्स पार एक्सीलेंस ये करेक्ट ऑप्शन बनता है बी डैश इज वेयरिंग इज न्यू यूनिफॉर्म तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है कल परसों के क्वेश्चन में कल परसों का जो पेपर था उसके अंदर भी ये दो लास्ट क्वेश्चन थे सेंडल बोर्ड वाला भी था और ये ऊपर वाला भी था सी ऑप्शन राइट बनता है ओनली वन ऑफ द बॉय ऑफ द टीम इज वेरिंग इज यूनिफॉर्म संदल बोर्ड का आ जाएगा द मोर इट इज रेप्ट द मोर सेंट डज इट ये बी ऑप्शन राइट आ जाएगा द मोर इट इज रेप्ट स्पेलिंग चेक की तरफ आए तो कैसल्स के स्पेलिंग आएगा सी ए एस टी एल ई एस कैसल्स उसके बाद वैली के स्पेलिंग है वी ए डबल एल ई वाई वैली बी ऑप्शन इज राइट उसके बाद हैमर के स्पेलिंग सी इज राइट एच ए डबल एम ई आर हैमर कैसल में ए राइट है वैली में बी राइट है हैमर में सी राइट है और ड्रैगन में डी आर ए जी ओ एन ड्रैगन डी राइट है फिर वापस आए क्वेरल में ए राइट है क्यू यू ए डबल आर ई एल क्वेरल कैसल्स में ए वाले स्पेलिंग ठीक है वैली में बी वाले ठीक हैं हैमर में सी वाले ठीक हैं ड्रैगन में डी वाले ठीक हैं और क्वेरल में ए वाले ठीक हैं क्यू यू ए डबल आर ई एल ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन उम्मीद है वो वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं इन शाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में